നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും കൂടി വരികയാണ് ഇത് ഒരു പരിധിവരെ മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു പുതുതലമുറയിലെ മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ലിസി ഉമ്മനാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നതാണ് മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ശരിക്കും എന്താണ് ഈ ഒരു മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകളിൽ വികാരങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തികളിൽ എന്തെങ്കിലും താളപ്പിഴ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് മാനവരോഗം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ടെൻഷൻസും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറിയുള്ളൊരു സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വരും ചിന്ത ചിന്തകൾ മാറിപ്പോവും ചിന്ത ചിന്തിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൊ അതിനകത്തിലൊരു ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരും വികാരങ്ങൾക്ക് വേലിയേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അമിതമായിട്ട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ മൗനമായിട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം അമിതമായിട്ട് വരാം അങ്ങനെ വികാരങ്ങളിലൊരു വേലിയേറ്റം കാണാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ട് തന്നെ പ്രവൃത്തിയിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു മെൻ്റൽ ഇല്ലെന്നസ് അല്ലെങ്കിൽ മനോരോഗം എന്നൊരു കണ്ടീഷനിൽ എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്താലും ഒരുപാട് പുതിയ തലമുറയിൽ ഒരുപാട് പേര് പലവിധ രോഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ടാവും ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് പുതുതലമുറയിൽ കാണുന്ന മാനസിക ആരോഗ്യ രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ യുവ യുവജനങ്ങളുടെ ഒരു ടോപ്പിക്കായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ ലോകം മുഴുവനും മാനസിക ആരോഗ്യ ദിനമായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തൊരു ദിവസമാണ് അതിലെ മെയിൻ ടോപ്പിക്ക് യുവജനങ്ങളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യ അത് തന്നെ യുവജനങ്ങളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ അത് ഈ മാറുന്ന ലോകത്തിൽ അത് എന്തുമാത്രം സ്വാധീനം ഉണ്ട് അവരുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് യുവജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നൊരു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുള്ളിങ് അതായത് ബുള്ളിങ് പല രീതിയിൽ വരാം ഇപ്പോൾ സൈബർ ബുള്ളിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ബുള്ളിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേർബൽ ബുള്ളിങ് ആവാം ഫിസിക്കൽ ബുള്ളിങ് ആവാം ഇതാണ് ഒരു പ്രധാന വിഷയം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ യുവാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ യുവതികൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ട്രോമ ആവാം ട്രോമ ട്രൊമാറ്റിക് ഈവൻസ് ആവാം അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് എന്തെങ്കിലും സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഉറ്റവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും മരണമോ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറാത്ത എന്തെങ്കിലും മാരകമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ വരുന്ന അതിൽ അത് മൂലമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം നടന്ന ആ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ ഫലമാകാം അങ്ങനെ ഈ പലതരം ട്രോമ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്ന യുവജനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഈ പറയുന്ന അഡിക്ഷൻ ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതല്ലേ തീർച്ചയായും അഡിക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് അഡിക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മദ്യത്തിന് അടിമയാകുക അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാകുക എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ യുവതലമുറയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് അഡിക്ഷൻസ് ബേസിക്കലി ബിഹേവിയറൽ അഡിക്ഷൻസ് ആണ് അതായത് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് അഡിക്ഷൻ അതിനകത്ത് വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അത് കൂടാതെ ഗാഡ്ജറ്റ്സിനോടുള്ള അഡിക്ഷൻ ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അഡിക്ഷൻസ് ആവാം ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പോൺ മൂവി അഡിക്ഷൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഭക്ഷണത്തോടുള്ള അഡിക്ഷൻ ആവാം എക്സസൈസ് വരെ അഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സസ് അതെന്തായാലും അവനവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് ഓവർ കൺസേൺ ഉള്ളവർ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിക്ക് അഡിക്ഷൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ബിഹേവിയറൽ അഡിക്ഷൻസ് ആണ് പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ യുവാക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യുവതികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി സോഷ്യൽ ബുള്ളിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെർബൽ ബുള്ളിങ് എന്നൊക്കെ അത് എന്താണെന്ന് കുറച്ചുകൂ
ആക്കുക ആ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നൂണ പ്രചരണ പ്രചരണങ്ങൾ തന്നെ നടത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ ബുള്ളിങ് പിന്നെയുള്ളത് സൈബർ ബുള്ളിങ് ആണ് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ സാമൂഹ്യ മീഡിയാസിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൂടെ പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജസ് ടെക്സ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒരാളെ അപമാനിക്കുന്ന ആ ആളുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വ വ്യക്തിത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റസ് അങ്ങനെ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പോസ്റ്റ് അർത്ഥം വെച്ചുള്ള മെസ്സേജസ് അയക്കുക ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ് നടത്തുക അതായത് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ് അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ സൈബർ ബുള്ളിങ്ങിനകത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞതാണ് ട്രോമയെ കുറിച്ച് അതെ ആ ട്രോമ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറയാമോ ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അത് മരണമാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ആരുടെങ്കിലും ഉറ്റവരുടെ മര മരണമാകാം പേരൻസിൻ്റെ മരണമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആകാം രണ്ടാമതായിട്ട് ഇപ്പം സെക്ഷൽ അസോൾട്ട്സ് ഇപ്പം റേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സെക്ഷൽ അസോൾട്ട്സ് പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം ഒരുപാടിടത്ത് നമ്മളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായി അപ്പം ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളാണ് മനസ്സിനേക്കുന്ന മുറിവുകളാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഈ ഫിസി ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മുറിവുകൾ പിന്നെയുള്ളത് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഇപ്പം ഈ അടുത്തിടെ നടന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം തന്നെ ഞാൻ അത് അത് തന്നെ അത് തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചു പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടു പറയുന്ന വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ മുതൽ വളരെ മിണ്ടുന്നില്ല ഡിപ്രഷനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടുന്നുണ്ട് ഓ അതുവരെ മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ തന്നെ ഈ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ടും മേനി ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോസിസ് ആയിട്ടും ഒക്കെയും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കടന്നു വരികയുണ്ടായി അതുവരെ വല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ചവർക്കാണ് ഈ ഒരു ട്രോമ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് മാറിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ട്രോ ഏത് ട്രോമ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും വരാം ഏത് രീതിയിൽ വന്നാലും അത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയെ തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ്സാണ് ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് അഡിക്ഷൻ അതെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ദി ആർ വെരി അഡിക്റ്റഡ് എന്താ പറയുക ടാബ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിംസ് അല്ലേ അതെ ശരിക്കും അത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ശരാശരി ഒരാൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറിനും ഇരുന്നൂറിനും ചില ചില ഒരു മുന്നൂറ് വരെ സമയം ഫോൺ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് അഡിക്ഷൻ്റെ ഒരു ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയാണ് കൂടെ കൂടെ ഫോൺ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അലേർട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ചില ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം മനസ്സിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു അതും തന്നെ അല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഫോൺ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാകുന്നു ദേഷ്യം ഉണ്ടാകുന്നു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ലോ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ടോളറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെ ആ ഗാഡ്ജറ്റിനോടുള്ള ആ ഒരു അഡിക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ചില കുട്ടികളൊക്കെ വീഡിയോ ഗെയിംസിന് അഡിക്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അവർ മണിക്കൂറുകൾ മറ്റ് പ്ലഷേഴ്സ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അതായത് പുറത്തു പോയി കളിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നതോ അവൻ്റെ സമപ്രായക്കാരൻ്റെ കൂടെ മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നതോ ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവൻ ഈ വീഡിയോ ഗെയിംസ് കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ അതായത് ഈ ഒരു ഗെയിം കളിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സന്തോഷം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ല ഈ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാം തന്നെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഭയം ഈ പല കാര്യങ്ങളോടുള്ള അമിതമായ ഭയം എങ്ങനെയാണ് മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നത് ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്ത് കാര്യത്തിനും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇരുട്ടിനെയാണ് ഭയം ചില ആൾക്കാർക്ക് വെള്ളത്തെയാണ് ഭയം ചിലർക്ക് അമിതം അതായത് നിർജ്ജന പ്രദേശം അതായത് പെട്ടെന്ന് എക്സിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള സ്
വരാം ചിലർക്ക് ചില സ്പെസിഫിക് സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും അതായത് സഭാ കമ്പം എന്നൊക്കെ പറയും ബാക്കി സമയങ്ങളിലൊക്കെ അവൾ അവർ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാൽ കുറച്ച് ആൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് ഭയം വരും അങ്ങനെ ഭയം ഏത് രീതിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈഫ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോടുള്ള ഒരു അഡിക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ലഹരികളോടാണ് സാധാരണ ഒരു അഡിക്ഷൻ വരാറുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ മദ്യത്തോട് അഡിക്ഷൻ വരാം അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ചാവ് പിന്നെ കൊക്കെയിൻ ഓപ്പിയോയിഡ്സ് പിന്നെ ഇത്തരം സാധനങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു അഡിക്ഷൻ വരാം ഇത് കൂടാതെ ഇൻഹലൻസ് അതായത് സ്പ്രേ പെയിൻസ് ഗമ്മ് ഗ്ലൂ ഫെവി ബോണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് മണപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അത് മണത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ലഹരിയോടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അവർക്കൊരു ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ഒരു അനുഭൂതി ലഭിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഹലൻസ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കൂടുതലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ കണ്ടുവരുന്ന കുട്ടികൾ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് കഞ്ചാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ മദ്യവുമാണ് പിന്നെ ടുബാക്കോ സിഗരറ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ടുബാക്കോ തന്നെ അതിൻ്റെ പുകയില അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ട് അബ്യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുവരാറുണ്ട് പലർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ലഹരി പദാ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അഡിക്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ കാണിച്ചാൽ അവിടെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരുമോ അതോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയി മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മാറുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയൊക്കെ ലഹരി ശരിക്കുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഐ മീൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ചികിത്സിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ വ്യഗ്രതയുള്ള ഒരാൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒ പി ബേസിസിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആകാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മരുന്ന് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മരുന്ന് കൊടുത്തു വിടും പക്ഷേ വീണ്ടും അവരിത് ആക്സസിബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു ചിന്തയെ മറികടക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സമയം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബ്രെയിൻ അവരുടെ മനസ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം ലഹരി വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോട് വിട പറയുന്നതിന് അതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ആക്സസിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പലപ്പോഴും ശരിയാകാതെ വരാറുണ്ട് പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസ് കാണത്തില്ല അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു യൂസേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പം യൂസ് ഉള്ളവർ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് സിഗരറ്റ്സ് വലിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട് കാരണം അത് സ്ഥിരമായി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതായത് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ മോട്ടിവേഷനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒ പി ബേസിസിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഹലോ ആ ആരാ വിളിക്കുന്നേ ആന്റെ പേര് ജലാൽ ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഹലോ ആ ചോദിച്ചോളൂ ആ ഹലോ ഞാൻ ഇങ്ങ് മാഹിന്ന് വിളിക്കാന ജലാൽ എന്ന പേര് ആ പിന്നെ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ഒരു കുട്ടി എന്റെ മാൾക്ക് വേണ്ടിയാ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ അതായത് മൊബൈൽ ഉണ്ടല്ലോ കളി കൂടുതൽ അതായത് കുട്ടി പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ എ ഫുൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിത്തത്തിൽ വളരെ പിന്നെ ഡോവായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫോൺ കൊണ്ടുള്ള കളി കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഫോണ് അവിടെ അവിടെ വെക്കുക ഫോൺ ഉപയോഗിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ദേഷ്യം പിടിക്കുക എന്താ അത് സംഭവം അങ്ങനെ ഒരു പഠിത്തത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഫോണിൻ്റെ ഒരു അഡിക്ഷൻ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇത് കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നതും അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ദേഷ്യമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മൂഡ് സിംറ്റംസും ആയിട്ടും ഒക്കെ അത് പ്രകടമാക്കുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ഫോൺ ഉപയോഗം അല്ലെ ഇത്തരം ബിഹേവിയറൽ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ കുറഞ്ഞു പോകും അവര
കാരണം അൻപത് ശതമാനത്തിന് മേലെയുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ സമയത്ത് എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ലിസ്റ്റുകളും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞു ഇത് കൂടാതെ പുതിയ തലമുറയിൽ മാനസിക രോഗങ്ങളായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടാറുള്ളത് പുതിയ തലമുറയിൽ മാനസിക രോഗങ്ങളായിട്ട് ഡിപ്രഷൻ വരാം വിഷാദ രോഗം എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങൾ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് വരാം പിന്നെ ഈ ആൽക്കഹോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ലഹരി വസ്തുക്കളോടുള്ള ആ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകാം വല്ലപ്പോഴുള്ള ഉപയോഗമല്ല തുടർമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപയോഗം ആ ഒരു ഇതിൽ വരാം പിന്നെ സൈക്കോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ അതായത് സ്കിസോഫ്രേനിയ പിന്നെ ബൈപ്പോളർ ഡിസോർഡർ ഇതൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ യൂത്തിൽ യുവജനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന മാനസിക രോഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ട് സ്ട്രെസ്സാണ് ടെൻഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പക്ഷെ ശരിക്കും എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ഒക്കെ ഒരു മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് സ്ട്രെസ് ടെൻഷൻ മാത്രമല്ല വേറെ പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാനസിക രോഗം വരാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകണോ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക് ലോഡിങ് ആണ് അതായത് മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തലമുറ വരെ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ഒരു ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കുട്ടി ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരാനായിട്ടുള്ള രോഗം വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെസ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഷമം വന്നു എന്നും കണ്ട് എല്ലാവർക്കും മാനസിക രോഗം വരുന്നില്ല വളരെ കുറവ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു റീസൺ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇതുപോലെ ജെനറ്റിക് ലോഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ചെറിയ നിസ്സാര സ്ട്രെസ് പോലും വരുമ്പോൾ അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ അതൊരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളറുണ്ട് ഓക്കെ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് നീതി എന്നാണ് ഞാൻ കോട്ടയത്തു നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ അന്നേരം ഞാൻ എന്റെ അനിയത്തിക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് അനിയത്തി പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുക അവർക്ക് സ്കൂളിലും സ്കൂളിൽ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് മറുപടി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അവളിപ്പോ സ്കൂളിൽ എന്ത് സ്ട്രെസ് ആണ് ഉള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്കൂളിൽ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്കൂളിലും പറയുന്നത് പിന്നെ ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പത്തേന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അവള് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നത് ഉറക്ക കുറവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉറക്കക്കുറവോ അങ്ങനെ ഈ രീതിയിലില്ല എന്നാലും മാർക്ക് കിട്ടാനായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ മോശമാണോ പണ്ട് നല്ല പോലെ നല്ല സ്കോർ കിട്ടിയിട്ട് ഈ അടുത്തിടെയായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് കുറവാണ് അങ്ങനെ വല്ലതും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ മാർക്ക് കുറവാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടത്തിൽ അഡോളസെന്റ് ഏജിലുള്ള ഒരു കുട്ടികൾ കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് സാധാരണ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെക്കാട്ടിലും ഇച്ചിരിയുടെ ഒരു സ്ട്രെസ് കൂടിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വളർച്ചാ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റ് ഹോമോണിൻ്റെ ആ ഒരു റൈസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൗമാരക്കാർക്ക് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു നോർമൽ അഡോളസൻ റിയാക്ഷൻ ആണോ അതോ എന്തെങ്കിലും മറ്റ് മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈഫ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം നേരത്തെ പറയുകയുണ്ട് ഡിപ്രഷനെ പറ്റി ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു വിഷമം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് സങ്കടം വന്നു അതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുപ്പിച്ചൊരു രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ ആയിട്ട് നിരന്തരമായിട
അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യക്കുറവ് സ്വയമായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക അതായത് എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളിയാൽ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ഭാരമാണ് ഞാൻ വീട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് അർത്ഥമില്ല ഇതിൽ ഭേദം മരിക്കുകയാണ് ഇത് കൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ് സ്വയം എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കളയാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആത്മഹത്യാ ചിന്തകളൊക്കെ ഡിപ്രഷൻ ആണോ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഡിപ്രഷൻ വൺ ഓഫ് ദ മേജർ റീസൺസ് ആണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റ് ചില കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഞാൻ മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി ഇപ്പോൾ യുവജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ബുള്ളിങ് ഇപ്പോൾ സൈബർ ബുള്ളിങ് അത് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസസ് നമ്മുടെ ചുറ്റും തന്നെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രോമാസ് ഇപ്പോൾ സെക്ഷുവൽ അസോൾട്ട് അത് അതിന് ശേഷം ആത്മഹത്യാ ശ്രമങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ നട ചെയ്തവരുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കണക്കുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉറ്റവർ നഷ്ടപ്പെടുക അപ്പം അതങ്ങോട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ എന്തെങ്കിലും ഇത്തരം കടുങ്ക കടുങ്കൈകൾ ചെയ്ത് കളയാനുള്ളൊരു വ്യഗ്രത അതുപോലെ ലഹരി ഉപയോഗം അമിത ലഹരി ഉപയോഗം കാരണം ആത്മഹത്യ ആത്മഹത്യയുടെ ഇൻസിഡൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക അതും ആ സോഷ്യൽ ബുള്ളിങ്ങിനകത്തിൽ വരുന്നതാണ് സോഷ്യൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തരം ചിന്തകൾ ഒരു മനുഷ്യനെ അലട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ പുരുഷന്മാരെക്കാട്ടിലും സ്ത്രീകൾക്ക് ആത്മഹത്യയുടെ റിസ്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ട് മാത്രമല്ല മെൻ്റൽ ഇല്ലനെസ് ഇപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാനസിക രോഗങ്ങൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ വ്യക്തിത്വ വൈകല്യങ്ങൾ ഇപ്പം ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലി അൺസ്റ്റേബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റസ് എന്ന് വരുന്നവർ വിദ്യാഭ്യാസം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആളുകൾ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യാത്തവർ സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറവ് അതായത് കണക്ഷൻസ് കുറവ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം കുറവുള്ളവർ ഒക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റിസ്ക് അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ തലമുറയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂത്തിനെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് ഗൈഡൻസ് കൊടുത്ത് അവരെ ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ഒരു ത്രാണി അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പിങ് സ്കിൽസ് അവർക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള യുവജനങ്ങൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രോമ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ മാനസിക രോഗം വരണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചിലവൊരു ഒരു പ്രപ്പോഷൻ ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് റിസ്ക് ഉള്ളത് ആ ആളിന് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഇല്ലനെസ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റസ് എങ്ങനെയാണ് അവർക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ചാരാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് ആശ്രയിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത് എങ്ങനെ വരുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും പ്രിവെൻഷനാണ് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് ഒരസുഖം വന്നു അത് മൂർച്ഛിച്ചു പിന്നെ ചികിത്സ എടുക്കുന്നതിൽ നല്ലേ അതിനെ വരുത്താതിരിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പിന്നെയുള്ളത് ചില നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മെൻ്റൽ ഇല്ലനെസ് വരാം അപ